വയലിനിസ്റ്റും സംഗീത സംവിധായകനുമായ ബാലഭാസ്കറിന്റെ നിര്യാണത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അനുശോചിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അകാല വിയോഗം ഏറെ വേദനിപ്പിക്കുന്നതാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി തികഞ്ഞ സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയോടെ കലാരംഗത്ത് പ്രവർത്തിച്ച വ്യക്തിയാണ് ബാലഭാസ്കറെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി സംഗീത ലോകത്ത് ഉദിച്ചുയരുന്ന താരമായിരുന്നു ബാലഭാസ്കർ ഇതിനകം തന്നെ തൻ്റേതായ വ്യക്തിമുദ്ര വൻതോതിൽ തന്നെ പതിപ്പിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു വാഹനാപകടം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവൻ കവർന്നിരിക്കുന്നു തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മകളെ മടിയിലിരുത്തിക്കൊണ്ടാണ് അപകടം സംഭവിച്ചത് എന്നാണ് വാർത്തയുണ്ടായത് ആ മകൾ ആദ്യമേ തന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയി മകളെ കാണാൻ അവർക്ക് കഴിയാത്ത അവസ്ഥയുമുണ്ടായി എല്ലാം ദുഃഖകരമായ സംഭവങ്ങളാണ് ഈ അകാല നിര്യാണത്തിൽ അഗാധമായ ദുഃഖവും അനുശോചനവും രേഖപ്പെടുത്തും ബാലഭാസ്കറിന്റെ നിര്യാണത്തിൽ മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രനും അനുശോചനം അർപ്പിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അകാല വിയോഗത്തിൽ അഗാധമായ ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തുന്നുവെന്ന മന്ത്രി ചെറുപ്പകാലം മുതലേ അടുത്തു പരിചയമുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു ബാലഭാസ്കർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിനുണ്ടായത് ഏവരെയും ദുഃഖത്തിലാഴ്ത്തുന്ന നിയോഗമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു അകാലത്തിലാണ് ബാലഭാസ്കർ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഗീത ലോകത്ത് ഇനിയും എത്രയോ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് പോകാനും ഈ അനന്തപുരിയുടെ അഭിമാനമായിട്ട് മാറാനുമൊക്കെ ഇടയായി വരുന്ന സന്ദർഭത്തിലാണ് മരണം അപ്രതീക്ഷിതമായി ഒരു വാഹനാപകടത്തിൻ്റെ രൂപത്തിൽ വന്ന് ബാലഭാസ്കറിനെ കവർന്നുകൊണ്ടുപോയത് ബാലഭാസ്കറിന് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പൊന്നോമനെയും മരണം കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ബാലഭാസ്കറിൻ്റെ പ്രിയതമ മരണത്തോട് മല്ലടിച്ച് കഴിയുകയാണ് വല്ലാത്തൊരു ദുരന്തമായി പോയി നമ്മുടെ നാടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രകൃതി ദുരന്തം സൃഷ്ടിച്ച വേദന മാറുന്നതിന് മുമ്പ് വല്ലാത്ത വേദന മനസ്സ് സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു ദുരന്തമാണ് ബാലഭാസ്കറിൻ്റെ വേർപാടോടുകൂടി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് വലിയ തോതിലുള്ള ഒരു അല്ലാത്ത എല്ലാവർക്കും ഉൾപ്പെടാൻ കഴിയാത്ത ഒരു മരണം കൂടിയായി ബാലഭാസ്കറിന്റെ മരണം മാറുന്നു ആരും ആഗ്രഹിക്കാത്ത മരണം എന്ന് വേണം നമുക്ക് പറയാൻ കാരണം എല്ലാ തുറയിലുള്ളവർ മുതിർന്നവരും ഒപ്പം തന്നെ ചെറുപ്പക്കാരും യുവാക്കളും യുവതികളും എല്ലാം തന്നെ ഏകദേശം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഗീത ആരാധകരായി മാറിയ ഘട്ടത്തിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ വിയോഗം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ മോർച്ചറിക്ക് മുമ്പിലും അതിന്റെ പ്രതിഫലനങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്തായാലും പോസ്റ്റ്മോർട്ട നടപടികൾക്ക് ശേഷം വീണ്ടും പ്രതിദർശനത്തിനായി അദ്ദേഹം ഇവിടെ നിന്നും യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയും അവിടെ നിന്ന് കലാഭവനിലേക്ക് മാറ്റി കുറച്ച് സമയം മണിക്കൂറുകളോളം കലാഭവനിൽ പൊതുദർശനത്തിനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാകും സർക്കാരിന്റെ ഔദ്യോഗിക അന്തിമ ഉപചാരം അർപ്പിക്കലും ആ ചടങ്ങുകളിൽ നടക്കുമെന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ശേഷം വീട്ടിലെത്തിക്കുന്ന മൃതദേഹം പൊതു അവിടെയും ദർശനത്തിന് വെച്ച ശേഷം നാളെ ഉച്ചയോടുകൂടിയായിരിക്കും അന്തിമ ഉപചാര അന്തിമ സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ നടക്കുക പ്രിയ ലെസ്ലി പോസ്റ്റ്മോർട്ട നടപടികൾ എത്ര മണിയോടെ പൂർണ്ണമാകും എന്ന കാര്യത്തിൽ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള സൂചന ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ സാധാരണ ഗതിയിൽ ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ പോസ്റ്റ്മോർട്ട നടപടികൾ പൂർത്തിയായി മൃതദേഹം വെളിയിലേക്ക് എത്തുന്നതാണ് സാധാരണ നടപടിക്രമം ഇതിൽ വേഗത്തിലാകാനുള്ള സാധ്യതയും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്തായാലും ഈ പോസ്റ്റ്മോർട്ട നടപടികളുമായി ഇപ്പോൾ ഉള്ളിൽ പോസ്റ്റ്മോർട്ട നടപടികൾ മുമ്പോട്ട് പോവുകയാണ് പുറത്ത് ആകാം വലിയ ദുഃഖത്തോടുകൂടി വലിയ ആരാധനാ വൃന്ദം തന്നെ നിലയുറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനമായത് ഇതിനുശേഷം യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൽ പൊതുദർശനം വെച്ചിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തെ ബാലഭാസ്കറിന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും മഹനീയ മഹനീയമായ സമയം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വളർച്ചയുടെ ഘട്ടങ്ങൾ കണ്ട് വളർന്ന ഒരു പ്രദേശം ഒരു കോളേജ് എന്ന നിലയിലെല്ലാം തന്നെ വലിയ ആരാധനാ വൃന്ദങ്ങൾക്കപ്പുറം സൗഹൃദ വൃന്ദത്തിന്റെ വലിയ കെട്ടുറപ്പുള്ള ഒരു കലാലയത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭൗതിക ശരീരം കൊണ്ടെത്തുമ്പോൾ വലിയ വികാരഭൃതമായ രംഗങ്ങൾക്ക് അവിടെ സാക്ഷ്യം വഹിക്കാനും 
സാധ്യത ഉണ്ട് കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഗീത ലോകത്തേക്ക് അദ്ദേഹം വരുന്നത് തന്നെ മ്യൂസിക് ബാൻഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൽ നിൽക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് ആദ്യ മ്യൂസിക് ബാൻഡ് നിന്നെ നീ അറിയാൻ എന്ന ബാൻഡ് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം പിന്നീട് ഫ്യൂഷൻ രംഗത്തേക്കും മാറും ചൂട് മാറ്റുന്നതെല്ലാം തന്നെ സാക്ഷിയായ കലാലയമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മേഖലയിൽ പല മേഖലയിലുള്ള പ്രമുഖന്മാരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൗഹൃദത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇവർക്കെല്ലാം തന്നെ അന്തിമോപചാരം അർപ്പിക്കാനുള്ള വേദി കൂടിയാവും യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇതിനുശേഷം ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ കലാഭവനിലും പിന്നീട് വീട്ടിലേക്കും ആണ് ചടങ്ങുകൾ മാറുക ഇപ്പോൾ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ എത്തിയിരിക്കുന്ന പ്രമുഖർ ആരൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായത് എം പി കൂടിയായ സുരേഷ് ഗോപി എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് ബിനീഷ് കോടിയേരി സിനിമാരംഗത്ത് മറ്റ് പ്രൊഫസറും അപ്രസക്തരുമായിട്ടുള്ള നിരവധി ആളുകളും ഇതിനപ്പുറം ആരാധക വൃന്ദത്തിന്റെ വലിയ ഒരു ഒരു സാന്നിധ്യം എല്ലാം തന്നെ ശോകമുഖമായ ഈ അന്തരീക്ഷത്തിന് സാക്ഷിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ മോർച്ചറിക്ക് മുന്നിൽ നിലയുറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തും കൂടിയായ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളും ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് പ്രിയ അന്തരിച്ച വയലിനിസ്റ്റും സംഗീത സംവിധായകനുമായ ബാലഭാസ്കറിന്റെ മൃതദേഹം ഇപ്പോൾ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനായി എത്തിച്ചിരിക്കുന്നു പോസ്റ്റ്മോർട്ട നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം പോസ്റ്റ്മോർട്ട നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം മൃതദേഹം പൊതുദർശനത്തിനായി യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിലേക്ക് എത്തിക്കും അദ്ദേഹം പഠിച്ച കലാലയമാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി തിരുവനന്തപുരം യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ് അവിടെ നാലുമണി വരെ മൃതദേഹം പൊതുദർശനത്തിന് വയ്ക്കും ശേഷം അവിടെ നിന്നും കലാഭവനിലേക്ക് മൃതദേഹം കൊണ്ടുപോകും അവിടെയും പൊതുദർശനത്തിന് വയ്ക്കും നാളെയായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംസ്കാരം നടക്കുക പൂജപ്പുരയിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വവസതിയിലാണ് സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ നടക്കുക